Morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. I thought I'm gonna move on to verse 3, but I have to take a little bit more time on verse 2. Ich dachte, ich werde mit Vers 3 beginnen, aber ich muss mir noch ein bisschen mehr Zeit für Vers 2 nehmen. Think about the beautiful parable that Jesus tells about the people with the talents. Denk an das schöne Gleichnis, in dem Jesus über die Menschen mit den Talenten erzählt. You know, of course, I know there are two different uh, stories. Natürlich weiß ich, dass es zwei verschiedene Geschichten sind. But whichever one you take, it doesn't matter, the lessons are the same. Aber egal, welche man nimmt, die Lehre ist dieselbe. See, at the end of the day, what was the problem with the guy with one talent who didn't bring any return? Was war letztendlich das Problem des Mannes mit dem einen Talent, das nichts einbrachte? It wasn't that he wasn't successful. Es lag nicht daran, dass er nicht erfolgreich war. It wasn't that he didn't work hard. Es lag nicht daran, dass er nicht hart gearbeitet hat. It was that he was not faithful with what has been entrusted to him. Das Problem war, dass er nicht treu mit dem umging, was ihm anvertraut worden war. How do we know that? Wie können wir das wissen? Because to the other servants, Jesus said, good done, you good and faithful servant. Weil Jesus zu den anderen Dienern sagte, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. You know, and faithfulness is a quality that a lot of Christians have never developed because they never pursued it. Treue ist eine Eigenschaft, die viele Christen nie entwickelt haben, weil sie sie nie angestrebt haben. Under pressure they quit. Unter Druck geben sie auf. Under pressure they run away. Unter Druck laufen sie weg. Just think how many marriages today don't have that quality of being faithful. Denk nur daran, wie viele Ehen heute diese Eigenschaft der Treue nicht haben. You know, Debbie and me said that we will never use the word divorce. Weißt du, Debbie und ich haben immer gesagt, dass wir nie das Wort Scheidung benutzen werden. You know, <laughs> I thought it was really cute. Ich fand das wirklich süß. Uh, I've always admired Billy Graham. Ich habe Billy Graham immer bewundert. And his wife one time she did an interview. Seine Frau hat einmal ein Interview gegeben. And she was asked, have you ever thought of divorce? Und sie wurde gefragt, haben Sie jemals an Scheidung gedacht? And she she responded. Und sie antwortete, she said, divorce never, murder yes. Sie sagte, Scheidung nie, Mord ja. You know, and she said it kind of you know, halfway funny, but halfway serious. Sie sagte das so halb töricht und halb ernst. But think about this. Aber denk mal darüber nach. Today, there is just so little faithfulness in the world and in the kingdom of God. Heute gibt es einfach so wenig Treue in der Welt und im Reich Gottes. You know, I have I've come to an understanding. Ich bin zur Einsicht gelangt. That I have to be faithful with what God entrusted me. Dass ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat, treu sein muss. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Because the Bible says the two most important qualities are faithfulness and trustworthiness. Weil die Bibel sagt, dass die beiden wichtigsten Eigenschaften Treue und Vertrauenswürdigkeit sind. So this actually goes into every area of my life. Das gilt also für jeden Bereich meines Lebens. God has given me certain things to do. Gott hat mir bestimmte Dinge aufgetragen, die ich tun soll. You know, so for me the question is not how big it's becoming, how powerful things are and how big people are impacted. Die Frage ist nicht, wie groß etwas was wird, wie mächtig die Dinge sind oder wie stark die Menschen davon betroffen sind. No. Nein. For me the question always is am I faithful in what the Lord has shown me that I need to do? Für mich gilt die Frage, bin ich treu in dem, was der Herr mir gezeigt hat, was ich tun soll? This is the question for me, that's the principal question. Das ist meine Frage, das ist eine Grundsatzfrage. And you know once we understand that God is much less concerned about outward or human success and faithfulness wenn wir erst einmal verstanden haben dass es gott viel weniger um äußere oder menschliche erfolge geht als um treue this will help us in an incredible way to continue to go in difficult situations dann hilft uns das unglaublich viel auch in schwierigen situationen weiterzugehen i'm telling you ich sage dir there were moments es gab momente where i thought i couldn't keep going in denen ich dachte ich könnte nicht weitermachen. There were moments where I thought this is too hard. Es gab Momente, in denen ich dachte, das ist zu schwer. But then I reminded myself that I don't have to be worried about how successful it is what I do. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass ich mir keine Sorgen darüber machen muss, wie erfolgreich das ist, was ich tue. I have to be concerned 
The Lord told me to do this, so am I going to remain faithful? Ich muss mir also über Folgendes bewusst sein. Der Herr hat mir gezeigt, was ich tun soll, also werde ich treu sein. So, first of all, this took a lot of human pressure off me that people put upon me. Das hat mir zunächst einmal eine Menge menschlichen Druck genommen, den die Leute auf mich ausgeübt haben. But it did something else. Aber es hat noch etwas anderes bewirkt. It made me realize that in difficult times, when it looks that I may be not fruitful. That's not the point. Mir wurde klar, dass es in schwierigen Zeiten, wenn es so aussieht, als ob ich keine Früchte trage, not fruitful. es nicht darum geht. The question is, am I faithfully what he showed me to do and leave the success in his hands? Die Frage ist, bin ich treu in dem, was er mir aufgetragen hat zu tun und den Erfolg lege ich in seine Hände? I know I've tried to help so many people through Difficult situations in their lives. Ich habe versucht, so vielen Menschen durch schwierige Situationen in ihrem Leben zu helfen. And it is amazing how many, many, many people doubted when it got hard. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen gezweifelt haben, als es schwierig wurde. You know, they keep wondering, am I still doing the right thing? Sie fragten sich immer wieder, mache ich noch das Richtige? Maybe I should stop. This is so hard. Vielleicht sollte ich aufhören. Es ist so schwer. I could use my time better and more beneficial. Ich könnte meine Zeit besser und sinnvoller nutzen. And I tell these people, are you doing what he's shown you to do? That's what matters. Und ich sage diesen Menschen, tust du das, was er dir gezeigt hat? Das ist was zählt. And look, schau. Faithful and trustworthiness are the two most important qualities, but they are actually related to one another. Treue und Vertrauenswürdigkeit sind die beiden wichtigsten Eigenschaften, aber sie hängen tatsächlich miteinander zusammen. How are they related to one another? Wie sind sie miteinander verbunden? It's really quite simple. Das ist eigentlich ganz einfach. Are you going to trust somebody who's not been faithful? Würdest du jemandem vertrauen, der nicht treu ist? You see, the reason why Vinicius is so trustworthy to me. Siehst du, der Grund, warum ich Vinicius so vertraue, because he has been so faithful, ist, weil er so treu gewesen ist. That's why I now can totally trust him in any area of my life. Deshalb kann ich ihm jetzt in jedem Bereich meines Lebens vollkommen vertrauen. And if the Lord sees that we are faithfully what he's shown us, he's going to continually trust us with bigger and greater things. Und wenn der Herr sieht, dass wir in dem, was er uns gezeigt hat, treu sind, wird er uns kontinuierlich größere Dinge anvertrauen. How do we know that he does that? Wie können wir wissen, dass er das tut? Well, just think of the parable of the steward. Denk nur an das Gleichnis vom Verwalter. Those who were faithful they got more. Diejenigen, die treu waren, bekamen mehr. Those who were not faithful, even the little they had was taken from them. Denen, die nicht treu waren, wurde sogar das Wenige, das sie hatten, weggenommen. So let's be faithful. Also, lass uns treu sein. And then he's going to trust us. Und dann wird er uns vertrauen. Can you imagine if Jesus would say to you today? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus heute zu dir sagt? I can truly, truly trust you because you've shown that you are faithful. Ich kann dir wirklich vertrauen, denn du hast gezeigt, dass du treu bist. That must be one of the most wonderful things that Jesus can say to us. Das muss eines der wunderbarsten Dinge sein, das Jesus zu uns sagt. I will see you guys tomorrow. Ich sehe euch morgen, Leute.